안녕하세요 어린이 여러분 국립과천과학관의 식물과 생태를 담당하고 있는 김선혜 박사입니다 오늘 어린이 여러분들이 궁금해하는 식물과 생태 관련된 질문을 제가 답하도록 하겠습니다 여러분들이 궁금해하는 북극곰 이야기를 먼저 해볼게요 북극에 얼음이 녹으면서 북극곰이 사라진다고 해서 걱정하는 친구들이 많이 있네요 북극은 커다란 얼음 덩어리하고 그 주변의 얼음 조각들로 이루어진 곳인데 지금 그곳에 얼음이 녹기 시작하면서 북극곰들이 살아가는 데 어려움을 겪고 있어요 지금 북극곰이 살고 있는 북극 지방의 얼음이 지금 30년간 4분의 1, 260제곱킬로미터 즉 우리나라 면적의 26배나 되는 얼음이 녹아내리고 있기 때문에 북극곰이 북극에서 이 얼음을 타고 바다에 접근을 해서 깊은 바다 속에 있는 물고기들을 먹고 사는데 이 깊은 바다까지 가기 위해서는 얼음을 밟고 가야 되는데 이 얼음들이 녹아서 사라지기 시작하니까 북극곰들이 바다 속에 나가서 먹이 활동을 하기가 어려워졌어요 그렇기 때문에 북극곰들이 점차 굶거나 아니면 은 인간의 쓰레기를 뒤지기 시작하면서 여러 가지 문제가 되었죠 그래서 한 어린이가 그러면 인공섬을 만들어 주면 안 될까요? 라고 질문을 했는데 그러면 북극에 우리나라 면적의 26배나 되는 얼음이 녹은 것만큼 인공섬을 만든다면 우선 돈이 많이 들겠죠. 돈이 많이 들겠죠. 하지만 가장 큰 문제는 이 인공섬을 만들게 되면 은첫 번째는 인공섬 때문에 우리나라 온도나 지구 전체 기온의 변화가 있을 거예요. 얼음 때문에 이 우리나라에 찬바람이 불어오거든요. 북극의 차가운 얼음이 녹으면서 그리고 전체 지구에 더워지는 온도도 낮춰지는데 이 인공섬이 있음으로 해서 그런 찬바람에 영향이 줄어들고 그러면 지구의 온도가 더 올라갈 수 있어요. 그럼 얼음이 더 녹을 수 있겠죠. 우리나라에도 더 이상 이런 찬바람이 불지 않고 그렇기 때문에 인공섬을 만드는데 문제가 있을 수 있고요. 두 번째는 바다의 흐름인데 바다가 가만히 있는 것 같지만 바다가 계속해서 흘러가고 있어요. 그것도 북극의 차가운 물과 그 다음에 북극에 흘러가는 물들이 또 남쪽으로 오기도 하고 이렇게 흘러다니는데 인공섬을 만들면 이 물의 흐름이 인공섬에 부딪혀서 달라지기도 하고 바닷물의 온도가 달라지기 때문에 해류의 흐름이 달라져요. 그럼 바다 속에서 해류를 따라서 이동하는 물고기들이 길을 잃어버리게 돼요. 해류의 흐름이 바뀌니까 집을 찾아가지 못하고 그럼 바다 속에 있는 물고기들이 또 죽을 수도 있겠죠. 그렇기 때문에 인공섬을 만드는데 조금 문제가 생길 수 있고 마지막으로 인공섬을 만들 때그 차가운 북극의 기온에 맞게 만들다 보면 뭐 콘크리트라든지 철이라든지 플라스틱이라든지 이러한 인공지역물로 튼튼하게 만들면 이런 물질에서 인공적인 물질에서 조금씩 조금씩 바다에 녹아드는 나쁜 물질들이 있을 거예요. 그런 것들이 또 북극의 생태계라든지 그 북극에 사는 다른 물고기나 동물들한테 영향을 줄수 있다고 생각을 해요. 그래서 과학자들은 이런 인공섬을 만들기보다는 우리가 얼음이 더 이상 녹지 않도록 지키는 게 중요하다고 라 얘기하죠. 그래서 어린이 여러분 북극곰이 사라지는 거에 대해서 많이 슬프다면 우리가 얼음이 더 이상 녹지 않게 물건도 많이 사지 말고 그리고 많이 버리지 말고 아껴 쓰는 그런 어린이가 되면 좋을 것 같아요. 또 궁금한 거 있으면 질문 남겨주세요. 감사합니다. 음.